Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Haider. Ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkteurin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es für mich nochmal um das Thema Hustenerkrankung beim Pferd und die ganzheitliche Betrachtung und Heilung auf allen Ebenen. Ich habe gestern Abend so ein interessantes Gespräch geführt. Ich war eingeladen unter Reiterleuten, die mich auch zum Teil gar nicht kannten. Und wir sind so ins Gespräch gekommen. Und da ging es natürlich auch um das Pferdetherapiezentrum in Hamm, was wir haben. Oder was ich mit der lieben Alexandra zusammen mache. Und es ging dann auch um das Thema Heilung bzw. Husten, die ganzheitliche Betrachtung des Pferdes. Und wir kamen halt so ins Plaudern. Und dann habe ich gesagt, naja... Ähm, Husten ist ja auch nicht gleich Husten. Man muss einfach gucken, wo kommt eine Hustenproblematik her. Das ging dann um das, ähm, die Sohletherapie und dass wir ja auch eine Sohlekammer haben bei uns auf dem Hof. Ich sage ja, das ist alles gut und schön und die kann man auch nutzen. Und ich bin auch Befürworter, die Sohlekammer zu nutzen, aber nur in Begleitung einer vernünftig aufgestellten Therapie. Und für mich ist eine vernünftig aufgestellte Therapie einfach zu gucken, wo liegt jetzt das grundsätzliche Problem dieser Hustengeschichte? Ist es ein Problem aus der emotionalen Ebene? Ist es ein Problem aus der körperlichen Ebene? Weil auch daher können Hustengeschehen kommen. Oder ist es ein Problem des Darms, der nicht intakt ist? Oder, oder, oder. Und ich spreche so oft darüber, weil es ganz, ja, weil es für mich so wichtig ist. Ich selber habe jahrelang Probleme gehabt im Bereich der Lunge, der Atemwege, Pollenallergien und, und, und. Und dieses Jahr muss ich sagen, ich komme super klar mit diesem Frühling, außer dass ich zwischendurch mal ein bisschen Nasenspray nutze. Aber es ist ähm, ja im Laufe der Zeit so, wo ich sage, wow, das ist jetzt so positiv, was bei mir passiert ist, da kann ich sehr, sehr gut mit leben. Mal ab und an ein Nasenspray zu benutzen, ich habe äh, dieses Räuspern nicht mehr so oft, ich muss nicht mehr husten. Ich habe früher mit einem äh, Inhalator, bin ich losgegangen mit so, mit so einem Sprühzeugsding, weil ich keine Luft mehr kriegte, ich hatte Asthmaanfälle und, und, und. Und das immer zum Frühling, wenn die Pollen halt geflogen sind oder wenn die Natur halt erwacht ist. Und ich habe immer gesagt, ich verstehe das gar nicht, weil ich liebe das ja draußen sein und die Natur und gerade der Frühling ist für mich eine ganz besondere Jahreszeit, wenn wenn die Natur erwacht und das Leben neu erblüht. Und da stehe ich da und kann gar nicht rausgehen, weil ich total Pollenallergiker bin, weil ich mir die Augen tränen, Husten habe, nachts nicht schlafen kann, weil ich mich, ähm, weil es kratzt im Hals, wenn du was isst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man halt sowieso so angekratzte Stimmbänder hat oder ne, der Bereich der Luftröhre so extrem angekratzt ist, dann reicht jeder kurze Reiz um einen massiven Husten auszulösen. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei den Pferden so. Und ich habe für mich ganz viele Themen in meinem Leben aufgearbeitet, emotionale Themen aufgearbeitet, 
körperliche Themen aufgearbeitet, ja, man geht wieder ins Training, man ist wieder bewusster, man macht wieder Übungen, man macht wieder Atemübungen und, und, und. Das ist eben halt die körperliche Ebene, die nicht fehlen darf und die Unterstützung des Darms. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich glaube, ich spreche hier alle Allergiker an, was man für einen Leidensweg geht, wenn man wirklich Pollenallergiker ist. Und unseren Pferden geht es genauso. Und das habe ich gestern Abend in dem Gespräch versucht zu erklären, dass wir einfach gucken müssen, wo ist denn jetzt das Problem? Wo kommt denn der Ursprung her, dass das Pferd Husten hat? Ist es stressbedingt? Das kann Husten ähm, auslösen, diese dauerhafte Stress, das dauerhafte Angespanntsein der Muskulatur, die das Zwerchfell, das nicht tief durchatmen können und, und, und. Das kann ein Anzeichen oder beziehungsweise ein Auslöser dafür sein, also vor der Stress, ganz vorne genannt, dafür, dass Pferde irgendwann langfristig Hufsenproblematiken bekommen. Es kann aber auch sein, dass der Darm nicht in Ordnung ist. Ja, der Darm ist das Wichtigste, überhaupt in unserem Körper. Im Darm steckt der Tod, sagt zum Beispiel die Firma Pernaturam. Und der Darm ist einfach immer, immer in Betracht zu ziehen, wenn es um, um Heilung geht, wenn es um Allergien geht, wenn es um Hustengeschichten geht. Das ist so wichtig, dass man guckt, was wirklich im Darm los ist. Und da muss man halt rein und da muss man halt gucken. Und das geht auch nicht mit einem 0815. Das ist einfach ein, jeder Mensch und jedes Tier reagiert individuell auf Zusätze und auf Mittel und das, was man ihm zuführt. So ist es halt einfach für mich immer total fatal, irgendwas da reinzugeben, wo ich nicht weiß, ob das Pferd das verträgt, ob das funktioniert und ob es das Richtige ist. Es gibt so viele Mittel da draußen. Man wird ja erschlagen von dem, was draußen geboten wird. Und ich möchte euch auch darauf hinweisen, nicht einfach irgendwas bei irgendwem zu kaufen, was an Fertigmischungen sind oder sonst irgendwas, um das eurem Pferd zu geben und zu meinen, damit ist alles getan. Das ist es nicht. Genauso diese Geschichte mit dem ich sage es jetzt schon wieder, mit dem ich stelle dann Soleanhänger hin, steig, lasse das Pferd in den Soleanhänger reinstellen und damit ist alles getan. Vielleicht hast du damit dein, dein Gewissen beruhigt, aber damit hast du keine Therapie gemacht für dein Pferd. Eine Therapie ist wirklich zu gucken in der ganzheitlichen Betrachtung, wo kommt das her, was kann ich tun, Welchen, welcher Therapieweg ist jetzt der richtige, ist es die Akupunktur, ist es das Bewegungstraining, ist es auch die osteopathische Behandlung, um diese Strukturen zum Beispiel in dem Bereich der, ähm, des Zwerchfells zu lösen. Ich habe schon ganz oft gesagt, Verspannungen, Probleme im Bereich des Körpers können von überall herkommen. Ein verspanntes Zwerchfell kann davon kommen, dass zum Beispiel die Muskulatur im Lendenwirbelbereich verspannt ist. Der Lendenwirbelbereich kann verspannt sein, weil zum Beispiel die Beckenbeuger verkürzt sind oder ein Pferd ein Knieproblem hat. Also es ist so ganzheitlich und so individuell zu betrachten, dass es halt nicht funktioniert, wenn ein Pferd Husten hat, dass man es in den Soleanhänger stellt und meint, damit ist das Hustenproblem behoben. Ich habe selber Pferde hier gehabt in Reha, bei mir auf dem Hof. Die kamen und waren vier, sechs, acht Wochen hier zur Soletherapie in Kombination mit Akupunktur. Und was soll ich euch sagen, die haben hier draußen gestanden bei mir und hatten keinen Husten mehr. Ja, das waren ein paar Tage, wir haben die rausgezogen und dann war das Hustenproblem nicht mehr da oder nicht mehr in der Form da, wie es zu Anfang war. Das heißt, ne, das Umfeld ist wichtig. Ähm, zu gucken, wie steht das Pferd, ist wichtig. Ja? Was für Haltungsbedingungen habe ich? Das Training ist wichtig. Ähm, das, was der Reiter mitbringt, ist auch nochmal wichtig zu betrachten. Weil wenn der Reiter halt so viel Sorgen und Stress hat und emotionale Probleme hat, kann es auch sein, dass dein Pferd langfristig diese Dinge übernimmt. Wir haben, wenn wir auf, auf seelischer Ebene gucken und wenn wir gucken, was für ein Trauma dahinter stecken kann, ja, im tiefen Unterbewusstsein deines Pferdes oder auch des Besitzers, der Reitbeteiligung, des Menschen, der sich mit dem Pferd umgibt, dann steht die Lunge und der Dickdarm 
in Verbindung zu den Themen entmutigt sein, Ablehnung, Traurigkeit, Trauer, Verteidigungshaltung, die Selbstmisshandlung, Sturheit oder auch der Starrsinn. Ja, ich kenne so viele Menschen, die massiv stur sind und nicht über ihren eigenen Schatten springen können, weil sie einfach so, ja, so blockiert sind in sich, wie auch immer. Und das sind Themen, die auch in deinem Pferd festsetzen können, sitzen können, Entschuldigung. Das Thema Verteidigungshaltung ist ein Thema, was sehr weit verbreitet ist, gerade im Bereich der Pferde. Auch die Pferde, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen, aus Spanien. Ja, ich selbst habe einen Spanier und ich habe diese Dinge alle aufgelöst bei ihm. Und gestern Abend war auch wieder dieses Thema, ne? Pferde aus Spanien geholt und, und, und. Da ist ganz, ganz viel und da ist ganz viel Trauma hinter. Die haben halt einfach ein anderes Erlebnis als wir. Und wenn du diese Dinge nicht aufarbeitest und dir diese Dinge nicht anguckst, dann kann die Heilung nicht vollzogen werden. Natürlich ist es unterstützend wichtig, den Tierarzt dabei zu haben oder auch eine Bronchoskopie machen zu lassen, damit wir einfach sehen, wo ist jetzt, ähm, wo ist jetzt das Grundproblem in der Lunge. Ja, ist es die tiefe Verschleimung oder ist es halt so, dass da gar nichts ist und die ähm, Schleimhäute einfach nur massivst angekratzt sind von diesem permanenten Reiz von draußen. Das ist auch wichtig, Trockenheit, Staub, Staub in der Reithalle, ja, wenn die Pferde viel im Stall stehen, in im Ammoniak stehen und dann halt hauptsächlich auf dem Staubpaddock oder in der Reithalle. Das ist alles nicht förderlich für die Schleimhäute und für die Lunge deines Pferdes. Und das führt dazu, noch trockenes Heu, dass halt eine permanente Reizung der Schleimhäute da ist. Da gibt es ein super Mittel, habe ich gemacht mit der, ähm, äh, von Bitop Equi, Ektuin heißt es, so, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Mit der lieben Lea Hüser habe ich das gemacht, kannst du mal gucken. Den Podcast gibt es hier auch in meiner, Reite, äh, in meiner Reihe. Und da kann man zum Beispiel in der Inhalation als zusätzliche Therapie, bitte, das sind immer Kombinationen aus verschiedenen Therapievarianten, die letztendlich zum Erfolg führen. Aber du musst auch bereit sein, als Besitzer den Weg für dein Pferd zu gehen. Das ist glaube ich, auch einfach so, man muss mal dafür aufführen, welche Möglichkeiten es denn einfach gibt. Wir haben zum Beispiel bei uns im Hamm im Pferdegesundheitszentrum die Möglichkeit, Kombinationen zu machen aus Akupunktur, Bioresonanztherapie, Bewegungstraining und Sohletherapie. Und natürlich auch die emotionale Ebene zu betrachten, ja, über das Emotional Releasing zum Beispiel oder Energiearbeit oder einfach mal zu gucken, was ist denn das Problem mit deinem Pferd und was ist denn da auf mentaler, emotionaler Ebene los oder auch bei dir. Das ist so das, was mega spannend ist und wir machen ganz viele, wir haben immer wieder Anfragen auch für Pferde, die traumatisiert sind und natürlich nehmen wir die Pferde gerne bei uns auf. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass es ein Weg ist und du kannst nicht mit mal eben den Körper in Heilung bringen. Das, was ich schon ganz oft gesagt habe, wenn es sich im Außen zeigt, hat es sich im Innern schon viele, viele, viele Monate, vielleicht auch sogar Jahre gebildet. Und ich muss einfach diesen, diesen Entstehungszeitraum einer Krankheit ja, in, in, ne, andersrum. Ähm, um eine Krankheit in Heilung zu bringen, muss es oder braucht es mindestens den Zeitraum des, der Entstehung der Krankheit. Wah, so, ich glaube, jetzt habe ich das richtig formuliert. Weil es ist ein Prozess des sich zurückentwickelns. Ich muss halt, wie gesagt, gucken auf allen Ebenen, wo ist das, der, der Ursprung, wo kommt dieser Ursprung der Krankheit denn eigentlich her? Und da muss ich halt ansetzen. Und das machst du nicht mal eben. Es sind viele, es braucht auch immer Zeit, damit der, Re oder der, der Heilungsprozess auch verarbeitet werden kann. Das ist auch so wichtig. Und es ist so schön und so spannend zu sehen, wenn du sie Stück für Stück ja, erlöst, will ich jetzt einfach mal sagen, in Anführungsstrichen erlöst. Aber wenn du da, da, da wirklich Heilung ähm, reinbringen kannst und du merkst und siehst einfach, dass es von Woche zu Woche, von Monat zu Monat besser wird. 
Ja, das war mir nochmal ein großes Anliegen als Inspiration aus dem Gespräch von gestern Abend. Da haben wir nämlich alle diese Dinge besprochen bei jemandem, der halt auch ein Pferd hat mit Hustenproblemen und mit Lungenproblemen und ich dann empfohlen habe, erstmal zu gucken, was ist es denn für ein Problem und wo kommt es her? Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast die ein oder andere Inspiration dafür geben oder den ein oder anderen Schubs oder Hinweis, dass du vielleicht die Möglichkeit in Betracht ziehst, deinem Pferd auch mal auf diesen Ebenen Unterstützung zu bieten, die ich dir hier genannt habe. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen super schönen Tag, lass es dir gut gehen, das Wetter ist gigantisch wunderschön. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf den nächsten Podcast, ich habe ja immer tausend Ideen, aber ich kriege das immer von der Zeit nicht so hin, <lacht> aber ich äh, bleibe dran. In diesem Sinn, hab eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank für dein Sein, für dein Dabeisein, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin meinen Podcast zu hören. Und bis ganz bald, deine Sandra.